Hola a todos, mi nombre es David, bienvenidos al Ricón del Sano, soy especialista en alimentación y vamos a concluir y finalizar nuestro curso de hongos. El último tema, creo que junto con el de Candida albicans el más interesante, prevención y tratamiento de hongos. Vamos a ver cuáles son las pautas, cuáles son los consejos y recomendaciones que deberemos de seguir para neutralizar los, los ataques de los hongos. En prevención y tratamiento eh, voy a dar una serie de pautas generales al principio eh, a nivel de alimentación, a nivel de higiene y luego me centraré en el tratamiento que deberemos de seguir para cada tipo de hongos, ¿de acuerdo? Porque no será lo mismo tratar levaduras que tratar dermatocitos, aunque muchos de ellos tienen varias semejanzas, pero cada uno tiene sus peculiaridades y debemos eh, deprimar por los detalles y la individualidad de cada persona. ¿Cómo prevenir una micosis? Gran pregunta que se hacen muchas de las personas que sufren infecciones por hongos. ¿Cómo puedo eliminar esta infección tan horrorosa, tan problemática, que está, por decirlo de alguna manera, cambiando mi vida? Dentro de la prevención eh, tenemos cuatro campos, cuatro aspectos que hay que controlar. Eh, uno de ellos es la alimentación saludable. Es obvio. Gestión del estrés. Vamos a ver cómo gestionar el estrés, algunas pautas, algunas recomendaciones. No abusar de los medicamentos, esto es muy importante, sobre todo antibióticos y corticoides, porque aparte de destruir nuestra flora intestinal, van a inhibir nuestro sistema inmunológico. Y luego la eficacia del ejercicio con regularidad. Alimentación saludable. Dentro de este apartado es importante tener en cuenta varios aspectos. Eh, en términos generales serían los siguientes. Desde mi punto de vista, de mi experiencia y donde coinciden muchos de los profesionales en la salud, y en materia de hongos, deberemos, importante, limitar el consumo de trigo y maíz. Eh, ¿Por qué trigo y maíz? En primer lugar, porque son ricos en almidón. Eso quiere decir que tienen gran cantidad de glucosa. Y en segundo lugar, porque son cereales muy contaminados, eh, están bastante industrializados, apenas aportan vitaminas, sin hablar ya del gluten, que da bastantes problemas, eh, causa bastantes intolerancias a nivel intestinal, y son muy propensos y muy susceptibles a sufrir eh, ataques y los, los asentamientos de micotoxinas como por ejemplo de Fusarion que ya se habló en el vídeo de Fusarion cómo este hongo era capaz y tenía predilección además de infectar cereales limitar el consumo de alimentos refinados eh, patatas fritas, eh, filetes empanados, harinas, magdalenas, bollerías chocolate de mala calidad, o sea todo este tipo de alimentos va a ser muy importante que los, tengamos, los mantengamos a raya para evitar las hiperglucemias, porque los, los alimentos de alto índice glucémico que suban los niveles de azúcar eh, de manera desorbitada en nuestra sangre va a permitir eh, un mayor alimento para levaduras, sobre todo, sobre todo candida albicans. Aumentar el consumo de vegetales y hortalizas frescas, esto es muy importante, eh, principalmente eh, yo recomiendo mucho el brócoli porque tiene sustancias antioxidantes de gran poder biológico, como puede ser el sulforafano uno de los eh, antioxidantes más potentes que existen en la Tierra. Luego vegetales frescos en general, eh, van a aumentar eh, con ello vamos a aumentar el consumo de fibra y de minerales que nos van a venir genial para combatir y prevenir eh, los hongos. Limitar el consumo de lácteos, eh, principalmente los lácteos, eh, yo personalmente estoy en contra de su consumo, pero bueno, ya cada uno es libre de consumirlos, eh, no me voy a meter ahora porque no es competencia de este vídeo, eh, porque los lácteos no se deberían de consumir, si caré en... En vídeos posteriores hablaré sobre los lácteos, sobre la leche en particular, cuáles son las, las cosas buenas y las cosas malas. Pero en general deberemos limitar el consumo de lácteos. El tema del yogur es recomendable siempre y cuando no sea azucarado y sea de origen ecológico. El yogur es aceptable porque tiene un contenido en bifidobacterias ácido lácticas bastante beneficiosas para nuestra flora intestinal. Pero la leche o el queso y cualquier lácteo pasteurizado eh, pues no es aconsejable. No abusar de alimentos de origen animal, esto también aparte de los lácteos, tenemos sobre todo el cerdo, la vaca, los huevos. ¿Por qué no abusar de estos alimentos? Estos alimentos en exceso van a favorecer mucho la putrefacción en nuestro intestino, sin hablar de que también van a reducir el pH de la sangre y una sangre mucho más ácida va a favorecer eh, el crecimiento de hongos. Aumentar la ingesta de frutas y frutos secos, esto es importante. La fruta se la pongo en amarillo porque en caso de ya de tratamiento, en caso de que tengamos una infección, deberíamos evitarlas por el gran contenido en azúcar que tienen. Pero eh, para prevenir el consumo de frutas y frutos secos es muy aconsejable. 
En primer lugar, por su riqueza en vitamina C, frutos secos por su riqueza en igolementos, sobre todo zinc, selenio, azufre, manganeso, que van a mejorar mucho el trabajo del hígado, y frutas por su riqueza en antioxidantes. Beber agua de calidad, esto es muy importante, evitar el agua de grifo, hay que beber agua de calidad. Eh, como marcas yo recomiendo Bezoya, Alzola, Lanjarón, Solán de Cabras, son marcas de agua bastante aceptables, pero el agua de grifo deberíamos en principio de evitarla. El agua de Madrid, por ejemplo, eh, tiene unos niveles de residuos muy, muy, muy pequeñitos, se asemeja mucho además al agua embotellada, pero eh, su gran contenido en cloro y en flúor nos hacen o nos invitan a evitarla. ¿De acuerdo? El cloro en exceso destruye el flora intestinal y no nos interesa para nada. Limitar el consumo de estimulantes, sobre todo café y azúcar blanca. Eh, ¿Por qué? A ver, el café en general no tiene por qué producir problemas y no tiene por qué favorecer el crecimiento de hongos. Ya que digo, porque estamos ahora mismo hablando de prevención, en materia de prevención, pero el, el alto consumo de sustancias estimulantes va a sobrecargar de trabajo a nuestros riñones, produciendo cortisol, y además van a estimular mucho al hipotálamo para producir neurotransmisores como adrenalina y noradrenalina. Y esto va a repercutir negativamente porque va a favorecer mucho más la glucemia en sangre, y en caso de que tengamos o presupongamos que tenemos una infección por hongos o seamos susceptibles a sufrirlas, eh, las hiperglucemias es importante mantenerlas controladas. Y nuestros riñones deben estar eh, bastante relajados. Cocinar lo más limpio posible, alimentos a la plancha, al dente, pasados por agua. Vamos a evitar sobre todo los empanados, las parrilladas, los asados, las barbacoas. Todos esos alimentos van a aumentar eh, la aparición de sustancias cancerígenas, eh, van a reducir el valor nutritivo del alimento y van a repercutir negativamente en la digestión. Dentro de gestión del estrés, otro factor importante que debemos tener en cuenta, cómo podemos gestionarlo, os he dado varios consejos que vienen aquí, me voy a centrar un poquito en cada uno de ellos para explicaroslo. El primero de ellos, actitud proactiva, o esa actitud victimista, esto es muy importante a la hora de gestionar nuestro estrés, aunque no es el, la competencia de este vídeo, vuelvo a repetir, eh, no me voy a centrar mucho en esto porque... No es de lo que quiero hablar, pero eh, muchas veces eh, el estrés suele agravarnos o suele provocar más daño cuando no mantenemos una actitud proactiva. Esto quiere decir que no adoptamos una actitud favorecedora de resolución, una actitud resolutiva, una actitud con la que vayamos a solucionar nuestros problemas en vez de esperar a que alguien venga y nos lo solucione. Muchas veces eh, se suele escuchar que el estrés... En realidad no es malo, sino cómo lo gestionas, que, cómo te afecta ese estrés. Hay personas que el estrés lo gestionan muy bien, incluso estrés de, de gran valor, como puede ser la pérdida de un familiar, un accidente de coche, la pérdida del trabajo, pero aún así hay personas que saben gestionar muy bien ese estrés y, eh, por decirlo de alguna manera, minimizan los daños que éste le produce. Hay personas que son más victimistas, esperan a que alguien venga y les ayude, les solucionen los problemas... Siempre están amargados, siempre están tristes, eh, echándole la culpa, eh, llenos de problemas. Y esa, ese tipo de actitudes pues eh, va a llamar o va a incitar más a las enfermedades. Porque va a debilitar nuestro sistema inmunológico principalmente, sin hablar también del aumento de la, de la permeabilidad intestinal. Psicoterapia, esto es muy importante también, el apoyo de psicoterapia. De vez en cuando ir a un psicólogo para contarle nuestros problemas no está nada mal. También recomiendo mucho en el plan psicoterapia el entrenador personal. Eh, una de mis eh, especialidades también es el entrenamiento personal y estoy muy a favor de que la figura del entrenador personal eh, supone un gran valor en la vida de una persona. Un buen entrenador personal, eh, adoctrinado o especializado en las artes del coaching motivacional, de la psicología deportiva, va a mejorar mucho nuestro día a día y ese apoyo a nivel deportivo y a nivel personal va a ser muy beneficioso. Terapia deportiva, ya sea entrenamiento personal, ya sea masaje deportivo, para reducir las contracturas, las tensiones emocionales, sobre todo a nivel del cuello, va a mejorar mucho nuestra salud, aunque no lo creamos. Dormir 8 horas diarias, va a venir muy bien para gestionar nuestro estrés, eh, vamos a estimular de buena manera el sistema parasimpático para favorecer la regeneración de tejidos y reducir los daños provocados por las, los desechos eh, de la digestión nocturna y todos esos procesos que tienen lugar cuando estamos durmiendo que requieren luego una buena limpieza. Entonces, eh, dormir 8 horas diarias nos va a venir muy bien para poder repararnos y comenzar el día con energía. Importante también este punto, que tu tiempo de trabajo no sea mayor que tu tiempo para estar con tu familia, amigos, socio, etcétera. Muchas personas se pasan la vida trabajando porque creen que, que han nacido para ello o incluso eh, anteponen eh, la familia, anteponen, perdón, 
el trabajo y situaciones laborales y situaciones cotidianas ante la familia y los amigos y eso hace que luego puedan tengan que aguantar eh, bastantes cargas emocionales negativas. Huir de las personas tóxicas, aquellas personas que nos están diciendo continuamente que no podemos hacer eso, que no valemos para nada, que eso es malo, que eso es peligroso, que tengamos cuidado, que no invirtamos en este sitio, que no gastemos el dinero, ese tipo de mentalidad eh, nos va a provocar también mucho estrés porque al final lo que vamos a llamar es a la pobreza, a la mala suerte que muchas veces está ocasionada por nosotros mismos. Yo siempre pienso que el universo nos toma fotos y que todas las acciones que hagamos eh, luego van a derivar en, en buenas acciones o malas acciones o en, en buenas recompensas o en malas recompensas. Siempre es importante tener el ejemplo del refrán de el que da recibe. Suplementos importantes, eh, recomiendo también el estrés de laboratorios Nutergia, pero es un, un buen apoyo, el apoyo a través de la suplementación, porque el estrés es un gran consumidor de minerales como el zinc, el magnesio, el calcio, el potasio, además sin hablar de vitaminas como la B6 y eh, un buen suplemento que nos aporte un poquito de cada cosa nos va a venir muy bien. No abusar de los fármacos, eh, aunque muchas de las personas no le presten atención, pero... Para mí es un tema bastante relevante. El abuso de antibióticos destruye la flora bacteriana beneficiosa. Eh, si destruye la flora bacteriana, sobre todo las bacterias ácido lácticas, pues eh, no van a competir eh, a nivel de crecimiento con los hongos y la cándida pues, no tendrá rivales para crecer. Sobre todo a nivel de levaduras. Vuelvo a repetir que es cándida pues, porque es la que convive con nosotros de manera natural. Cepas de cándida, sobre todo albicans. Corticoides y nivel en el sistema inmunológico, esto va a producir una caída de nuestras defensas eh, y si no hay policía, por decirlo de alguna manera, no hay policía a nivel defensivo, pues el crecimiento de hongos y de parásitos y de gérmenes eh, va a estar más pronunciado o no va a tener freno. Diuréticos, porque provocan la pérdida de agua y minerales, el agua es muy importante, una deshidratación a nivel intestinal va a provocar un engrosamiento y un arrugamiento de las paredes del intestino. Minerales, eh, calcio, potasio, magnesio... Siempre que perdamos agua a nivel de orina o a nivel de heces, siempre va a conllevar la pérdida de minerales. El agua no se pierde sola, pues es un gran error tomar diuréticos para favorecer la pérdida de peso o agilizar eh, o reducir la inflamación o la retención de líquidos. Creo que el, 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 la toma de diuréticos es contraproducente y en caso de hacerlo, siempre bajo supervisión médica. La toma de analgésicos, estrés hepático, eh, la mayoría de los analgésicos se sintetizan por la vía del citocromo P450, es un grupo de enzimas que se encargan de, por decirlo de manera, de metabolizar los xenobióticos y la metabolización de estos xenobióticos implica la utilización de vitaminas y minerales importantes que son necesarios para mantener la vida. Si abusamos de este tipo de medicamentos, pues contaremos también con unas reservas mucho más bajas de vitamina B6, de azufre, de aminoácidos importantes como cisteína y metionina, taurina también, glutamina... Vitamina C, eh, que son muy necesarias para evitar el crecimiento de hongos. Anticonceptivos, porque inhibe la absorción del complejo B, sobre todo vitamina B6. Vitamina B6, se habló en vídeos anteriores, que participa eh, de buena manera en muchas reacciones enzimáticas, sobre todo las de producir energía. Por tanto, el consumo de anticonceptivos va a producir una, una inhibición de la absorción del complejo B y es de vital importancia y casi obligatorio suplementarnos con vitaminas del grupo B para solventar el problema. Eh, a partir de los dos años de toma de anticonceptivos se hace ya obligatorio, además porque si no lo hacemos podemos favorecer anemias a largo plazo en un futuro, tanto la producida por B12 como la ferropénica, por carencia de hierro. Practicar ejercicio, ejercicios anaeróbicos principalmente, porque son los que, van a más, los que más van a estimular el crecimiento de masa muscular, un aumento de nuestra masa muscular va a reducir la intolerancia a la glucosa, y los receptores de glucosa a nivel muscular van a estar mucho más activos, mucho más acentuados y eso va a reducir las hiperglucemias. Entrenamientos de intensidad moderada, esto es importante, los entrenamientos de alta intensidad van a estresar mucho el hígado y el riñón y van a favorecer el estrés, no nos interesa para nada. Movimientos que activen el transversus, el transversus abdominalis, esto es muy importante, este músculo es uno de los que sustenta junto con el diafragma y algunos músculos del suelo pélvico los intestinos, vale, todo lo que es el aparato digestivo. Por tanto, una buena activación de este músculo eh, va a tonificar el intestino, eh, va a estar mucho más activo, mucho, sus paredes van a ser mucho más flexibles y vamos a mejorar mucho a nivel digestivo, sobre todo cuando hagamos comidas pesadas. Aumento de la capacidad pulmonar, porque va a mejorar eh, la metabolización de las grasas. 
Además, eh, va a reducir eh, las infecciones por hongos, sobre todo por mos. Estimulación del sistema inmunológico. Esto va a ser importante. Eh, la práctica de ejercicio mejora nuestras defensas. Combate el estrés emocional. Eh, una buena manera de combatir el estrés es mediante el ejercicio. Incluso ejercicios eh, de contacto, como puede ser el boxeo, el MMA. Hay muchas personas que necesitan descargar sus, eh, sus cargas emocionales mediante la lucha. Pero eh, mucho mejor eso que eh, sufrir de estrés. Aumento de la masa muscular. El aumento de la masa muscular, como hemos hablado, gracias a los ejercicios anaeróbicos, va a potenciar mucho nuestra tasa de metabolismo basal. Vamos a quemar muchas más calorías. Vamos a reducir la hiperglucemia. Y a nivel estético nos vamos a ver mucho mejor. Que eso a la larga también, de manera indirecta, va a reducir nuestros niveles de estrés. Mejora de la utilización de la glucosa, eh, simplemente por la práctica del ejercicio. Los receptores de glucosa intramusculares van a estar mucho más activos. Y luego tonificación del aparato digestivo. O sea, vamos a aliviar mucho el estreñimiento y a tonificar las paredes de nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso. Vamos ahora con tratamiento. Importante esta parte final. Dentro del tratamiento eh, tenemos eh, seis puntos importantes. El apoyo nutricional, la suplementación, los antifúngicos, la helioterapia, la acupuntura y la higiene. Estos son tratamientos eh, a nivel global. Eh, yo los recomiendo casi todos. En caso de tener una infección por hongos, eh, recomiendo utilizar casi todos. Cuanto más utilicéis, los resultados serán más óptimos y la curación será mucho más temprana. Dentro de apoyo nutricional ahora veremos... Eh, ¿Qué podemos hacer? De suplementación igual, antifúngicos, tanto convencionales como naturales. Helioterapia, para el que no lo sepa, los baños de sol, es importante tomar el sol a diario, al menos 15-20 minutos al día. Y respirar aire puro, muy importante también. Acupuntura, sobre todo acupuntura para descargar las tensiones emocionales en aquellas personas que sufren de inflamación o, o sobrecargas musculares eh, por culpa de una cándida, por ejemplo, a nivel, a nivel de la espalda pues eh, va a aliviar mucho y a descargar el sistema nervioso. Y luego la higiene, muy importante, tanto a nivel alimenticio como eh, de limpieza de nuestro propio cuerpo. Vamos ahora con tratamiento. Eh, he especificado tres tratamientos, uno para levaduras, otro para mos y otro para dermatofitos. En esta ocasión vamos a hablar de tratamiento para levaduras, levaduras Fusarion y Candida albicans, las que estuvimos hablando en nuestros vídeos. De, para las levaduras eh, tenemos... Evitar y reducir los hidratos de carbono, sea cual sean, y si es candidiasis, la eliminación es total, esto es muy importante, porque la glucosa o el azúcar es el alimento principal de los hongos. Si reducimos y evitamos el consumo de hidratos de carbono, también las frutas, ojo, aunque sean saludables, pero debemos de evitarlos todos en general. Las legumbres están permitidas, eh, si no abusamos de ellas. Importante también no beber agua de grifo eh, por la cantidad de cloro y de flúor que tienen, lo hemos hablado antes porque destruye nuestra flora intestinal. Limitar el consumo de proteína animal, cerdo, vaca y huevos. Los huevos si son ecológicos se pueden consumir, ¿de acuerdo? Los huevos ecológicos son los que tienen el número cero, para aquellos que no lo sepan. El resto de animales, sobre todo cerdo y vaca, porque favorecen mucho la putrefacción intestinal. Son eh, animales que al estar domesticados también van a estar eh, bastante hormonados. Sin eh, mencionar de que eh, son alimentados con maíz y trigo transgénicos. Y estos cereales, hemos hablado antes, de que son propensos y muy susceptibles a tener residuos de micotoxinas de hongos. Aumentar el consumo de vegetales frescos y germinados. Alfalfa, sésamo, brócoli, cebolla, ajo y zanahorias. No solamente por su riqueza en fibra y su riqueza en minerales. Sino porque la alfalfa, el sésamo, eh, por ejemplo, eh, son ricos en en sustancias antifúngicas, el brócoli por el sulforafano, un antioxidante brutal, de gran importancia a nivel biológico, la cebolla por la carcetina, el ajo tiene propiedades antibacterianas eh, desde tiempos inmemoriales, y luego las zanahorias. Las zanahorias es importante, eh, como tenemos que evitar los hidratos de carbono, y la zanahoria tiene un contenido importante de almidón, la zanahoria hay que comerla cruda, ¿vale? Para reducir el, la absorción de azúcares. Eh, si la consumimos cocida o frita... La absorción, el índice de glucémico de la zanahoria va a aumentar y no nos interesa. ¿De acuerdo? Apoyo fitoterapéutico, eh, diente de león, tila, romero, manzanilla, orégano, cola de caballo, boldo. Son las plantas eh, que más recomiendo yo a nivel personal y las que más se suelen utilizar eh, cuando tenemos un, un tratamiento anticándida. Diente de león, sobre todo a nivel digestivo, va a tonificar mucho la función del estómago, del intestino. La tila, porque va a relajar nuestro sistema nervioso, eh, va a permitir un ligero descanso a los riñones. 
Romero, eh, se ha hablado además, está eh, documentado científicamente que es una de las plantas que tiene una riqueza en polifenoles muy grande. Es más, los polifenoles del Romero eh, tienen una capacidad antioxidante muy potente y nos va a venir muy bien para eh, mejorar y tonificar la actividad del intestino y combatir esas micotoxinas. Cualquier apoyo a, a, para nuestro sistema inmunológico eh, va a ser de gran ayuda. La manzanilla, por la, el gran apoyo que ofrece a nivel digestivo. Orégano, sobre todo su riqueza en antioxidantes y porque el orégano tiene riqueza en ácidos grasos esenciales y el aceite de orégano eh, se ha demostrado que tiene propiedades antifúngicas. Luego la cola de caballo, por el gran aporte de minerales que nos va a aportar, sobre todo de silicio. Y boldo, que va a mejorar mucho el trabajo hepático y renal. Antifúngicos. Dentro de antifúngicos podemos estar por los naturales y los convencionales. Dentro de los convencionales, ya bajo supervisión médica, eh, si no recuerdo mal, tenemos la anfotericina, la anistatina, el ketoconazol. Esto ya bajo supervisión médica eh, los tomaremos según nos lo mande o nos lo receten. Pero es importante tomar antifúngicos y no antibióticos. Si queremos matar un hongo hay que tomar antifúngicos porque es lo que lo va a matar. Eh, micronutrición, esto nos metemos ahora un poquito con la suplementación. Eh, tenemos el zinc, eh, sobre todo porque va a estimular el sistema inmunológico. Vinagre de manzana, eh, apoyo digestivo y con propiedades también antibacterianas y antiparasitarias. Enzimas digestivas, que van a mejorar nuestra digestión en caso de padecer gases o, o acidez estomacal. Muy importante también con el tema de la, de la digestión, es importante beber agua. Muchas de las causas de las malas digestiones son por deshidratación. Eh, pero retomando el tema de las enzimas digestivas, eh, es importante apoyar eh, con papaína, enzima de piña, bromelaína en este caso. También se puede apoyar con cloruro de betaína, clorhidrato de betaína, perdón, y con bilis de whey. Es más, existen suplementos que contienen todas estas enzimas en un solo bote. Eh, selenio, por su apoyo a nivel eh, del sistema inmunológico, además eh, va a reforzar mucho la actividad de los linfocitos. En caso de infecciones, eh, molibdeno, un mineral bastante importante. Es un oligoelemento que se consume en poca cantidad, pero que eh, favorece mucho y evita, bueno, aparte de favorecer la actividad de, los, de las células blancas de nuestro organismo, eh, va a reducir también el crecimiento de parásitos. El molibdeno eh, es un mineral que es rico en alimentos como el pepinillo. ¿de acuerdo? Los pepinillos en vinagre son ricos en este mineral. Azufre, importante también para el buen estado de la piel, de las uñas y del pelo. Hierro, porque el hierro, eh, como se absorbe a nivel intestinal, si nuestro intestino eh, está inflamado o agujereado o pinchado por causa de una mala alimentación o por causa de una candidiasis, eh, seguramente eh, tengamos deficiencias de hierro. Magnesio, muy importante, eh, porque va a relajar las paredes del intestino en el caso de que esté inflamado. Va a mejorar mucho eh, el trabajo eh, a nivel de ejercicio. Sobre todo cuando tenemos candidiasis vamos a encontrarnos muy cansados y vamos a tener problemas para dormir. El magnesio nos puede venir de gran ayuda. El ácido caprílico es un ácido graso saturado que eh, tiene una capacidad centifúngica bastante, bastante importante. En estudios se ha demostrado, además yo tengo un artículo en mi blog donde se habla de ello, que es capaz de degradar y debilitar las biopelículas producidas por los hongos. Una biopelícula es una comunidad de microorganismos, en este caso de parásitos, de hongos, que eh, se adhiere, eh, son bastante adhesivas, eh, se adhieren a la pared de la célula y evitan que ésta pueda funcionar correctamente. El ácido caprílico como gran parte de la membrana celular está formada por ácidos grasos, el ácido carbílico se une a esta, a esta capa de, eh, a, la, a estas membranas celulares y degradan las biopelículas que forman los hongos alrededor de nuestras células. Vitamina C, por ser un gran eh, por ser un antioxidante de los más conocidos, de los más comprobados y los más estudiados. Complejo B, sobre todo vitamina B6, como apoyo enzimático para mejorar la función también de nuestro hígado. Tenemos también el apoyo de probióticos, probióticos importante que incluya el lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus para competir con Candida albicans. Glutamina. La glutamina es un aminoácido semiesencial que se llama semiesencial porque el cuerpo lo puede producir a través de otros aminoácidos, sobre todo de glicina, pero eh, considero que la glutamina es esencial en la mayoría de las enfermedades por eh, el gran poder regenerador que tiene de los enterocitos del intestino. Lo que va a favorecer la glutamina es una una unión de los enterocitos del intestino, evitando con ello la disociación y desinflamando eh, el intestino eh, siempre y cuando éste esté dañado o perjudicado por las micotoxinas de cándida, por una mala alimentación. Por tanto, tener un intestino bastante flexible, un intestino que no sea permeable, 
va a reducir mucho eh, la invasión de las micotoxinas al torrente sanguíneo. Omega 3, por sus poderes antiinflamatorios. Resveratrol, eh, es un antioxidante bastante potente, eh, proviene del extracto de la uva. Quercetina, eh, proveniente de la cebolla, son, eh, todo esto son antioxidantes, ¿de acuerdo? Extracto de pomelo, porque va a evitar el crecimiento de parásitos en el intestino grueso. Y luego arándano rojo, además el arándano rojo se ha demostrado que tiene una infección, eh, tiene eh, poder antimicótico y va a prevenir mucho las infecciones, sobre todo a nivel vaginal y de próstata. Estas recomendaciones son para el tratamiento de levaduras eh, a nivel general, eh, dentro de luego de cada persona se pueden modificar, pero eh, en términos, en líneas generales, estas serían eh, el tratamiento para levaduras. Vamos con el tratamiento para mos. Eh, antes de empezar, tratamiento para mos muy importante que nos hayan diagnosticado que tenemos infección por MOS. Si es así, debemos acudir al médico inmediatamente, porque para los MOS eh, yo siempre recomiendo eh, los tratamientos eh, convencionales debido a la gran capacidad que tienen de provocar una enfermedad bastante grave. La levadura se puede tratar de manera natural, los MOS también, pero yo siempre recomiendo que para los MOS, eh, por decirlo de alguna manera, hagamos caso a las pautas que dice nuestro médico o que rige la medicina convencional. Para el tratamiento para MOS, eh, eliminar el tabaco, esto es lógico, aumentar la capacidad pulmonar, importante, evitar hacer ejercicio al aire libre en lugares con mucha polución, porque eso va a estresar mucho nuestros pulmones y va a agotar nuestro sistema inmunológico. Estimular nuestro sistema inmunológico con vitamina D, equinacia, zinc, vitamina C, muy importante. La toma de antifúngicos, anfotericina, ketoconazol, nistatina, esto ya será el médico el que lo diga. Ventilar bien el dormitorio. Apoyo fitoterapéutico, eh, tomillo, porque va a tonificar mucho las paredes del pulmón, menta, anís y equinacea. Y importante seguir las indicaciones del médico al 100%. Repito, seguir las indicaciones del médico al 100%. Con MOS no podemos jugar, porque son el poder que tienen eh, de hacernos daño e incluso de causarnos la muerte es inimaginable. Vamos ahora con el tratamiento para dermofitos, dermatofitos, perdón. Son aquellos hongos que van a producirnos daños en la piel a nivel superficial. Reducción de alimentos que puedan causar intolerancia intestinal. Lácteos, carne roja, cereales con gluten, conservantes. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan cabezón con este aspecto de la alimentación? ¿Qué tendrá que ver tanto la alimentación con la piel? Pues, como hemos hablado antes, el tema del intestino, aunque parezca redundante, pero una excesiva permeabilidad de las paredes del intestino va a favorecer eh, la invasión o de micotoxinas de algunos hongos y no solo de hongos, de macromoléculas que luego van a ser adheridas a las células de nuestra piel y nuestro sistema inmunológico se verá obligados a neutralizarlas limitar el consumo de azúcar de mesa muy importante, cada vez que consumamos azúcar estamos alimentando a los hongos, a todos en general evitar el uso de champús y geles convencionales, laurisulfato de sodio parabenes, alcohol y formas leídos si van estos ingredientes es importante evitarlos sobre todo los parabenes Vamos a también apoyar con suplementación, un apoyo micronutricional de manera adecuada con zinc para estimular el sistema inmunológico, omega 3 para reducir las inflamaciones, vitamina C, antioxidante, magnesio y silicio. El silicio va además a eh, fortalecer y reforzar nuestras articulaciones. Evitar ducharse en exceso, ¿por qué? Porque cada vez que nos duchamos, y más o todo si son aguas cloradas, estamos eh, dañando, deteriorando la capa grasa que protege nuestra piel. Sanamiento de las uñas y el pelo, esto es importante, eh, no dejar las uñas muy largas, asearnos bien el pelo, eh, evitar el uso de gorras, de casquillos, eh, evitar eh, compartir ropa íntima, pues todo ese tipo de, de hábitos van a mejorar y van a prevenir mucho el tratamiento, bueno, van a mejorar y van a prevenir mucho las infecciones por hongos, perdón. Vamos a tomar también precauciones cuando mantenemos relaciones sexuales, esto va a ser muy importante. El uso de pomadas antifúngicas, eh, muy válido y muy recomendable además. Importante que no lleven ningún tipo de químicos agresivos. Y en líneas generales, eh, para los dermatofitos, eh, manteniendo eh, estos, estos puntos, conseguiríamos neutralizarlos. También se puede tomar antifúngicos convencionales, sobre todo en histatina, eh, sobre todo en las cándidas en la boca y las cándidas en las zonas genitales. La histatina puede venir muy bien. Pero eh, en, para dermatofitos y hongos eh, yo recomiendo seguir las pautas del médico y en caso de levaduras el tratamiento natural para mí es el prioritario. Pues bien, dicho esto, finalizamos nuestro curso de hongos. 
Espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios o escribiendo en los correos que os dejo aquí en pantalla. No olvidéis visitar la web del rincón del sano.com.